మనలో చాలా మందికి తెలియని సంగతి ఒకటి తెలుసుకుందాం మనిషికి ఒకటే గుండె ఉంటుందన్నది అందరి అభిప్రాయం కదా కానీ మన కాలలో మరో రెండు గుండెలు ఉంటాయి అవే మన పిక్కలు గుండె ఎలాగైతే రక్తాన్ని అన్ని అవయవాలకు పంప్ చేస్తుందో పిక్క కూడా అలాగే రక్తాన్ని పైకి పంప్ చేస్తుంది పైగా గుండె నుంచి పంప్ చేసే రక్తం భూమి ఆకర్షణ శక్తి వల్ల మన కాళ్లకు చేరడం ఒకింత సులభం కానీ కాళ్ల నుంచి గుండెకు రక్తం ప్రవహించాలంటే పై వైపునకు అంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రవహించాలి అందుకు మరింత శక్తి కావాలి ఆ శక్తిని సమకూర్చేదే పిక్క అందుకే పిక్కను మన శరీరపు రెండో గుండెకాయగా అభివర్ణిస్తారు గుండె బలం అంటే ఇప్పటి వరకు అర్థం మనోబలం కానీ పిక్క బలం అంటే అధైర్యం చూపించి పరిగెత్తడం అని అర్థం కానీ పిక్క గురించి గుండెలా అది నెరవేర్చే విధుల గురించి వాస్తవం తెలిసాక పిక్క బలము ఇంచుమించు గుండె బలంతో సమానమని మీకు వేరే చెప్పాలా పిక్కకు ఎందుకు ఈ గుండె డ్యూటీలు మన పిక్కను చూడండి కాస్త గమనించి చూస్తే అటు ఇటుగా చూడ్డానికి గుండెలా అనిపించదు అనిపించడం ఏంటి అది నిజంగానే గుండె నిర్వహించే విధులు నిర్వహిస్తుంది కారణం గుండె తన పంపింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది దానికి ఒక పంపింగ్ ప్రక్రియ ఉంది పైగా అది శరీరంలో ఎగువన అనువైన ప్రదేశంలో ఉంది కాబట్టి అన్ని వైపులకు రక్తాన్ని పంపు చేయడం సులభం అయితే కాళ్ళు పాదాలకు చేరిన రక్తం మళ్లీ గుండెకు చేరాలంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా బలంగా పైకి రావాలి అలా రావడంతో పాటు ఆ రక్తం అదనపు బరువును అంటే ఆక్సిజన్ ను పోషకాలను తనతో మోసుకుపోవాలి అలా చేసేందుకు పిక్క ఉపయోగపడుతుంది అందుకే దాన్ని కాఫ్ మజిల్ పంప్ అంటారు అంతేకాదు శరీరానికి రెండో గుండె అని పెరిఫరల్ హార్ట్ అని కూడా అంటారు పిక్కలోని అన్ని కండరాలు కలిసి ఇలా గుండె విధులు నిర్వహిస్తుంటాయి అయితే మరీ ముఖ్యంగా ఈ కండరాల్లోని రెండు ప్రధాన కండరాలైన గ్యాస్ట్రోనేమియస్ సొలయస్ కండరాలు ఈ విధి నిర్వహించడంలో కీలకంగా తోడ్పడతాయి ఈ కండరాలు క్రమంగా ముడుచుకోవడం తెరుచుకోవడం అనే పనిని క్రమబద్ధంగా చేస్తూ రక్తనాళాల్లోని రక్తాన్ని పైకి వెళ్లేలా చేస్తుంటాయి భూమి ఆకర్షణ కారణంగా రక్తం కిందకి రాకుండా వాల్వ్ సహాయంతో మూసుకుపోతూ పై వైపునకే రక్తం ప్రవహించేలా చేస్తుంటాయి మన శరీరపు రెండో గుండెన పిక్క సరిగ్గా పనిచేయకపోతే అప్పటికే వినియోగితమైన రక్తం కాలులో ఉండిపోతుంది ఈ రక్తంలో ఆక్సిజన్ అప్పటికే కండరాల వల్ల వినియోగం అయిపోయి ఉండటం వల్ల మళ్లీ కండరాలకు తగినంత ఆక్సిజన్ ఉన్న రక్తం అందదు దాంతో కండరాలు తీవ్రమైన అలసటకు గురవుతాయి ఈ సమస్య ఎవరెవరిలో ఎక్కువ వస్తుంది చాలా ఎక్కువసేపు కదలకుండా కూర్చొని పని చేసేవారికి లేదా కదలకుండా ఇంటి పట్టునే ఉండేవారికి ఎక్కువసేపు అదే పనిగా నిల్చొని పనిచేసే వృత్తుల్లో ఉండేవారికి స్థూల కాయంతో బాధపడేవారికి గర్భవతులుగా ఉన్న సమయంలో కొందరు మహిళలకు ఈ సమస్య రావచ్చు సమస్యను అధిగమించడానికి చేయాల్సింది ఏంటంటే క్రమం తప్పకుండా నడవడం రోజుకు ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల చొప్పున వాకింగ్ చేయాలి ఇలా వారంలో కనీసం ఐదు రోజులైనా నడవడం వల్ల పిక్కతో పాటు శరీరంలోని అన్ని కండరాలకు వ్యాయామం ఏర్పడి పూర్తి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మీ శరీరపు బరువును అదుపులో ఉంచుకోండి స్థూల కాయాన్ని తగ్గించుకోండి మీ కాళ్లపై రక్తనాళాలు బయటకు కనిపిస్తుంటే వాటిని అదిమి వేసేలా వీణ స్టాకింగ్ అనే తరహా సాక్స్ వంటి తొడుగులను ధరించండి ఇలా కనిపించినప్పుడు వీలైనంత త్వరగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి పిక్క గుండెలా పనిచేయనందున ఎదురయ్యే సమస్యలివే కాళ్ల చివరలకు రక్త సరఫరా చాలా తక్కువగా జరగడం మనకు వ్యాధి నిరోధకత ఏర్పరిచే లింఫ ప్రవాహం నిర్వీర్యం కావడం చెడు రక్తాన్ని తీసుకుపోయే సిరుల కార్యకలాపాలు నిర్వహించే సామర్థ్యం తగ్గడం వంటివి జరుగుతాయి దీనివల్ల ఏర్పడే పరిణామాలు ఇవే కాళ్లు ఎప్పుడు అలసటతో ఉండటం కాళ్లు పాదాలలో వాపు వెరికోస్ వైన్స్ పై ఉండే చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే రక్తనాళాలు ఉబ్బినట్లుగా చర్మం నుంచి బయటకు కనిపించడం కాలిపై ఏర్పడే పుండ్లు చాలా కాలం పాటు తగ్గకుండా అలాగే ఉండటం కాళ్లు రెండు అదే పనిగా చకచక కదిలిస్తూ ఉండే రస్టెలస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అనే కండిషన్ తో బాధపడటం కాలలోనే సిరల్లో రక్తం గట్ట కట్టడం ఆధునిక జీవితం అనారోగ్య సమస్య ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి